Herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Fat Cosmos, Astronomie-Themen philosophisch, wissenschaftlich behandelt. Und heute geht es um Parallelwelten. Auch diese Theorie der Wissenschaftler ist nicht neu, dass wir nicht nur auf einer Erde leben, sondern dass wir auf mehreren Erden in verschiedenen Zeiten leben. Das heißt, auf der einen Erde könnten vielleicht noch Dinosaurier existieren, auf der anderen Erde hast du vielleicht blonde Haare und auf der wiederum anderen Erde hast du vielleicht braune Haare, vielleicht ist sogar die eine Erde gelb, die andere rot und nicht blau, wie wir sie kennen. Es könnten also zur gleichen Zeit verschiedene Universen nebeneinander existieren. Auch in Filmen kommt das oft vor. Geheimnisvoller Energienebel, in dem Vergangenheit und Zukunft aufeinandertreffen, wird freigesetzt. Das ist ein Riss in der Zeitraumschwelle, den wir Nexus nennen. Jedes Raumschiff, das sich dem Energienebel näherte, wurde zerstört oder schwer beschädigt. Ich habe die Galaxie schon gerettet, als ihr Großvater noch in die Windeln machte. Wie etwa bei den Sci-Fi-Serien und Filmen von Star Trek dienen Paralleluniversen als guter Erzählstoff. Aber auch bei Horror-Videospielen und Filmen wie Silent Hill gibt es auch Parallelwelten. Welten, die neben der normalen Welt, wie wir sie kennen, eben gleichzeitig existieren und wir durch irgendein Portal in die andere Welt reisen können. Und ich denke, es gibt auch unter euch viele Dino-Liebhaber, die sich jetzt freuen werden, falls es Paralleluniversen gibt, werden möglicherweise auch noch dinosaurierartige Kreaturen existieren. Es ist schier unvorstellbar, wie viele Paralleluniversen es wirklich geben könnte, wenn wir uns das Alter der Erde anschauen mit 4,5 Milliarden Jahren und es in jeder Sekunde einen unterschiedlichen Zeitstrang und eine unterschiedliche Welt gibt, ist schier unvorstellbar. Es könnte also sogar eine Welt geben, wo die Dinosaurier sogar nicht ausgestorben sind oder wo die Menschen schon bereits ausgestorben sind oder wo die Menschen bereits Technologien ungeahnten Ausmaßes erfunden haben. Bis jetzt konnte allerdings diese Theorie noch nicht bestätigt werden. Allerdings frage ich mich ja auch, was es denn überhaupt bringt, eine exakte Kopie mit einem anderen Zeitstrang. Was würde das aus philosophischer Sicht bedeuten? Das kommt der Frage schon fast nahe, was hat denn das Leben überhaupt für einen Sinn? Deshalb glaube ich persönlich nicht, dass es Paralleluniversen gibt, denn ich glaube, unser Universum ist einzigartig. Wenn du eine andere Meinung hast, kannst du gerne auch in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich denke auch, dass es mit der Theorie korreliert, dass die Zeit eine Illusion ist, was so viel bedeutet wie, dass wir keine Gegenwart, keine Zukunft und keine Vergangenheit haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Sollten Paralleluniversen wirklich existieren, könnte es auch sein, wie hier auf dem Bild zu sehen, dass es vielleicht einen grünen Himmel gibt, auf der Erde einen orangen, einen roten oder einen blauen Himmel, wie wir schon kennen. Ein Bild, das von mir aufgenommen wurde, in verschiedenen Paralleluniversen. Wer weiß das schon? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich fände es auf jeden Fall Ziemlich, ziemlich seltsam, wenn es irgendwo da draußen eine exakte Kopie von unserer Erde gibt und ich meiner Kopie begegnen würde. Was würdest du deinem Paralleluniversen Ich erzählen? Vielleicht gibt es ja da draußen eine junge Erde vor 4 Milliarden Jahren in einem Paralleluniversum und sie wartet darauf, neue Kreaturen wie die Dinosaurier zu gebären oder die Menschheit. Wer weiß das schon, vielleicht steht irgendwo da draußen eine junge Erde noch ganz am Anfang. Ich danke dir auf alle Fälle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.